వస్తు సేవల పన్ను జీఎస్టీ బిల్లుకు మార్గం సుగమమవుతోంది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు ఎంతో ప్రయోజకరమైన జీఎస్టీని వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం నుంచి అమలుకు తేవాలని కేంద్రం భావిస్తోంది అయితే లోక్సభలో విపక్షాలన్నీ దీన్ని స్టాండింగ్ కమిటీకి పంపాలంటూ చేసిన డిమాండ్ను స్పీకర్ తోసిపుచ్చారు దీంతో ఇక ఈ బిల్లు లోక్సభలో ఆమోదం పొందిన తర్వాత రాజ్యసభకు వెళ్లనుంది జీఎస్టీని స్టాండింగ్ కమిటీకి పంపాలని విపక్షాల డిమాండ్ స్టాండింగ్ కమిటీలను బైపాస్ చేస్తున్నారని ఆరోపణ విపక్షాల డిమాండ్ను తిరస్కరించిన స్పీకర్ స్పష్టమైన వివరణ ఇచ్చిన అరుణ్ జైట్లీ వస్తు సేవల పన్ను కోసం యూపీఏ నాటి నుంచే ఎంతో కసరత్తు జరిగింది రాష్ట్రాల ఆర్థిక మంత్రుల స్థాయిలో ఏర్పాటైన కమిటీ సుదీర్ఘంగా చర్చించింది పార్లమెంట్లోనూ దీనిపైన పూర్తి స్థాయిలో చర్చ జరిగింది అయినప్పటికీ మోడీ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తున్న జీఎస్టీ బిల్లును స్టాండింగ్ కమిటీకి పంపాలని విపక్షాలు డిమాండ్ చేశాయి సభలో దీనిపై ఇప్పటికే సుదీర్ఘ చర్చ సాగింది దీంతో స్టాండింగ్ కమిటీకి పంపాల్సిన అవసరం లేదని స్పీకర్ నిర్ణయించారు there had been detailed deliberations with the empowered committee of the state finance ministers and the present bill has since been revised based on the recommendation of the standing committee and the empowered committee in view thereof honorable speaker did not refer the bill to the standing committee arthik mantri arun jetli gst pradhanyanni rashtralaku kaligi prayojanalanu sabalo vedamarchi chepparu malli deenni standing committee ki pampalanna demand lo artham led annaru the whole process is going to get delayed so my respectful submission is this argument is no longer valid that it has not gone to a standing committee it has spent two and a half years before the standing committee thereafter it has spent dozens and dozens of meetings of empowered committee of finance ministers under three different finance ministers and four different chairpersons it is only then that a consensus between the center and the states ఒకవేళ జీఎస్టీ బిల్లును మళ్లీ స్టాండింగ్ కమిటీకి పంపే పక్షంలో రాష్ట్రాలకు ప్రయోజనం లేకుండా పోతుందని వచ్చే ఆర్థిక సంవత్సరం కూడా దాటిపోయే ప్రమాదం ఉందని అన్నారు రాష్ట్రాల ఆర్థిక మంత్రులతో ఏర్పాటైన సాధికార సంఘం దీనిపై చర్చించి ఏకాభిప్రాయం వ్యక్తం చేసిందని చెప్పారు జీఎస్టీ వల్ల ఒరిస్సా పశ్చిమ బెంగాల్ వంటి రాష్ట్రాలకు ఎక్కువగా లబ్ధి చేకూరుతుందని స్పష్టం చేశారు విపక్షాల డిమాండ్ వల్ల రాష్ట్రాలకు అన్యాయమే జరుగుతుందని ఇప్పటికే స్టాండింగ్ కమిటీలో కూడా చర్చ జరిగినందున కొత్త స్టాండింగ్ కమిటీ అవసరం లేదని ఆర్థిక మంత్రి వివరించారు స్టాండింగ్ కమిటీకి పంపాలనే విపక్షాల డిమాండ్ నుంచి బయటపడడంతో ఇక పార్లమెంట్లో ఈ బిల్లు ఆమోదానికి ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది ఈ బిల్లు ఆమోదానికి పార్లమెంట్లో మూడింట రెండు వంతుల మెజార్టీ అవసరం లోక్సభ మరో మూడు రోజులు మాత్రమే కొనసాగుండడంతో అధికార పక్షం ఈ బిల్లు ఆమోదానికి కసరత్తు చేస్తోంది ఆ తర్వాత బిల్లును రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టాల్సి ఉంది